നമസ്കാരം ഞാൻ ജെറീന കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കയ്യൂക്കിന്റെ രാഷ്ട്രീയം വേണ്ട ജമ്മു കാശ്മീരിൽ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വത്തിന് വഴി തുറന്ന് പി ഡി പി സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതായി ബി ജെ പി പ്രഖ്യാപനം തീരുമാനം കാശ്മീരിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കളുമായി അമിത്ഷാ നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് വർഷത്തെ ബന്ധം ഇനി തുടരാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളതെന്ന് പിന്തുണ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി റാം മാധവ് കാശ്മീരിൽ വിഘടനവാദവും തീവ്രവാദവും വർദ്ധിച്ചു വികസനത്തിനാവുന്നതെല്ലാം മോദി സർക്കാർ ചെയ്തു എൺപതിനായിരം കോടിയുടെ സഹായമാണ് കാശ്മീരിന് നൽകിയതെന്നും റാം മാധവ് ബി ജെ പി പിന്തുണ പിൻവലിച്ചതോടെ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമായ മുഖ്യമന്ത്രി മെഹബൂബ മുഫ്തി ഗവർണർക്ക് രാജിക്കത്ത് കൈമാറി രാജിക്കത്ത് കൈമാറിയ ശേഷം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരെ മെഹബൂബ നടത്തിയത് രൂക്ഷമായ ആരോപണങ്ങൾ ബി ജെ പിയുമായി സഹകരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു സഖ്യമുണ്ടാക്കിയത് കാശ്മീരിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര സഹായം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുവെന്നും മെഹബൂബ തങ്ങളുടെ നയവുമായി ചേർന്ന് പോകാൻ ബി ജെ പിക്കായില്ല ബി ജെ പിയുടെ അടിച്ചമർത്തൽ നയം കാശ്മീരിൽ വില പോകില്ല ഒരു പാർട്ടിയുമായും സഖ്യത്തിനില്ലെന്നും മെഹബൂബ മുഫ്തിയുടെ വിശദീകരണം അതിനിടെ ആറുമാസത്തേക്ക് ഗവർണറുടെ ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും അതിനുള്ളിൽ പ്രശ്നപരിഹാരമായില്ല എങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം മതിയെന്നും ബി ജെ പി ബി ജെ പിയുടേത് അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രതികരണം എൺപത്തിയേഴ് അംഗ നിയമസഭയിൽ പി ഡി പിക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ടും ബി ജെ പിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അംഗങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് രേഖകൾ ചാക്കിലായി മലബാർ സിവൻസിലെ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് കാണാതായ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഷ്ടമായത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള അൻപത്തിരണ്ട് രേഖകൾ അഴിമതിക്ക് സി ബി ഐക്ക് വിടുന്നത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾക്ക് പുറമെ നിയമസഭാ നടപടികളുടെ പകർപ്പുകളും നഷ്ടപ്പെട്ട രേഖകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഫയൽ കാണാതായത് ആസൂത്രിതമെന്നും ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉണ്ടായത് വൻ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസ് പരിഗണിച്ച സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു സാധാരണ കോടതിയിൽ ഹർജികൾ വരുമ്പോൾ അവയ്ക്കൊപ്പം സമർപ്പിക്കാറുള്ളത് മൂന്ന് സെറ്റ് രേഖകൾ എന്നാൽ കോടതിയിൽ ഒരു സെറ്റ് രേഖ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് സെറ്റ് എവിടെ പോയി എന്നത് സംശയം ഉളവാക്കുന്നത് എന്നും കോടതി ഹൈക്കോടതിയുടെ സുരക്ഷ അപകടത്തിലാണെന്ന സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് എന്നും ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്നുവെന്നും കോടതി പറക്കാൻ സഹായം എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഓഹരി തൽക്കാലം വിറ്റഴിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഡൽഹിയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം ഏറ്റെടുക്കൽ വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാലും കാര്യമില്ലെന്ന് വിലയിരുത്തൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനും സർക്കാർ തീരുമാനം കമ്പനിയുടെ എഴുപത്തിയാറ് ശതമാനം ഓഹരി വിൽക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് മൂന്നാഴ്ച മുൻപ് നിലവിൽ അൻപതിനായിരം കോടിയോളം രൂപയുടെ കടമുള്ള എയർ ഇന്ത്യയെ വാങ്ങാൻ ഒരു കമ്പനി പോലും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗം കമ്പനിയെ സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരും വരാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ഉപബ്രാൻഡുകളായ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് എയർ ഇന്ത്യ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നിവയുടെ ഓഹരികളും വിറ്റഴിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നു എയർ ഇന്ത്യയെ ഇൻഡിഗോ ജെറ്റ് എയർവേസ് എന്നിവ വാങ്ങാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും താൽപര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്മാറുകയായിരുന്നു ലോകകപ്പ് വിശേഷങ്ങളുമായി ഇനി സോക്കർ മാനിയ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ഏഷ്യൻ പ്രതീക്ഷകളുമായി ജപ്പാൻ കൊളംബിയയെ നേരിടുന്നു റഷ്യൻ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട മത്സരത്തിൽ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ഗോൾ നേടി മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തു പോയത് കൊളംബിയൻ താരം കാർലോസ് സാഞ്ചസ് ജപ്പാന് വേണ്ടി ഈ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത് ഷിൻജി കഗാവ കൊളംബിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗോൾ നേടിയത് ക്യുൻജിറോ കൊളംബിയൻ നിരയിൽ പരിക്കേറ്റ സൂപ്പർ താരം ഹാമിഷ് റോഡ്രിഗസ് കളിക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ യൂറോപ്യൻ കരുത്തരായ പോളണ്ട് സെനഗലിനെ നേരിടും മത്സരം രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിന് ഗ്രൂപ്പ് എയിലെ രണ്ടാം റൌണ്ട് പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ആതിഥേയരായ റഷ്യ ഈജിപ്തിനെ നേരിടും മത്സരം രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പുറത്തിരുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ സൂപ്പർ താരം മുഹമ്മദ് സല ഇന്ന് കളിച്ചേക്കും കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ബിൻഷ് ചേരും